Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per un momento importante, eh, io sono qui in veste di rappresentante dell'amministrazione comunale, qui in fianco a me è Riccardo Mancin, eh, referente regionale Veneto Plastic Free Onlus e siamo qui per una cosa molto importante che è quella della firma del protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale Italia di Po e Plastic Free Onlus per una collaborazione di quest'anno, una collaborazione fattiva. E è un momento importante, non a caso l'abbiamo inserito nella settimana in cui si festeggia la giornata della terra e quindi a maggior ragione un grande momento di riflessione per tutti e il Comune di Italia di Po ha deciso di firmare questo protocollo è un momento che ci riempie di orgoglio perché questa è un'associazione che sta facendo tanto per il nostro territorio e soprattutto per il Comune di Italia di Po e quindi siamo orgogliosi oggi di essere qui con Riccardo in rappresentanza di tutta l'associazione per firmare questo protocollo così importante. Riccardo Mancin, responsabile regionale di Plastic Free, e in cosa consiste questa convenzione importante che avete fatto col Comune di Taglio di Po? È una convenzione, diciamo così, speciale, la chiamo io, perché c'è una collaborazione attiva tra la ONLUS e l'amministrazione comunale, suggellata da questo protocollo d'intesa, che però prevede anche il contributo economico da parte del Comune, quindi il Comune si impegna anche ad aiutare economicamente la ONLUS mentre la ONLUS si impegna a portare avanti i suoi progetti sul territorio. Ecco, ehm, avete già fatto una, una cronoscadenza di quello che farete nel Comune Italia di Po? Sì, abbiamo deciso di portare avanti delle lezioni nelle scuole, abbiamo deciso di portare avanti le nostre attività di pulizia ambientale, abbiamo deciso di, per tutta la durata di quest'anno di essere attivi e soprattutto con un, un dialogo costante con l'amministrazione, che questo è fondamentale per noi. Ecco, il successo di Plastic Free sta diventando esponenziale, vediamo che molti paesi stanno appunto aderendo alle vostre iniziative, però ci diceva che l'unico in questo momento della provincia di Rovigo che vi ha dato anche un sostegno economico è Taglio di Po. Esattamente, sono orgoglioso proprio di questo, soddisfatto perché io sono referente regionale, ma sono referente per i Basso Polesine, quindi essendo cittadino del Tino, per me avere un comune che si è esposto in maniera così concreta è motivo veramente di orgoglio e di soddisfazione. Comunque è una crescita esponenziale, abbiamo la provincia con il numero di comuni protocollati più, più grande, quindi questo è sicuramente segnale di crescita e di sensibilità da parte della, della provincia. Vice sindaco di Taglio di Po, Alberto Fioravanti, abbiamo assistito appunto alla firma di, una, di un protocollo d'intesa con Plastic Free. E praticamente in cosa consiste? Ma è un protocollo che in qualche modo sancisce e ufficializza il rapporto tra il Comune di Italia di Po e eh, Plastic Free. Eh, diciamo che i rapporti già, già c'erano, nel senso che c'è stata sempre una grande collaborazione tra l'amministrazione e, e loro, in particolare con Riccardo, eh, perché comunque sono molto attivi sul territorio e per quel che potevamo, quel che abbiamo fatto fino adesso, gli abbiamo sempre cercato di dare una mano e cercato di agevolare le cose. Adesso abbiamo fatto un passo ulteriore. Abbiamo fatto un passo ulteriore per eh, ufficializzare questo rapporto e mh, mi piace precisare e sono orgoglioso di precisare che questo ulteriore passo è un passo un po' superiore, se mi permettete un po' la punta d'orgoglio rispetto anche ad altri comuni che hanno fatto eh, le stesse convenzioni in questi giorni, perché comunque eh, siamo riusciti ad ottenere la eh, denominazione di comune bandiera plastic free. E, questo l'abbiamo fatto perché, così come previsto dal eh, protocollo d'intesa, il Comune di Italia di Po è stato in grado di dimostrare tutto il cammino, ha fatto una relazione dettagliata, su cui ha dimostrato tutto il cammino che ha fatto in questi anni dal punto di vista ambientale, tutti i passi che sta facendo per la riduzione della plastica sia all'interno del Comune che eh, un po' la sensibilizzazione nel, per, alla, alla popolazione, per esempio abbiamo fatto, stiamo facendo un grande progetto, stiamo portando avanti un grande progetto di riduzione della plastica nelle scuole e, e questo ci ha permesso di ottenere la, 
ehm, questa denominazione di comune con bandiera plastic free. Eh, siamo il secondo comune del Veneto e quindi insomma, siamo orgogliosi di questo. Permettetemi che mh, sotto un certo aspetto lo ritengo doveroso anche nei confronti di quanto Riccardo sta facendo per questo territorio e, e per tutti i volontari che insieme a lui fanno queste cose. Quindi contribuire anche economicamente per le spese vive, l'assicurazione, tutte queste cose qui importanti per far sì che questa associazione possa continuare eh, in maniera tranquilla e serena a eh, operare nel territorio mi sembra doveroso e visto l'importanza ormai che sta ottenendo questa associazione anche a Taglio di Po. Ecco, noi ricordiamo che Taglio di Po è stato primo comune italiano come premio EMAS. Sì, abbiamo avuto, abbiamo avuto tre anni fa, siamo stati premiati a livello nazionale eh, per, su, sull'EMAS, okay, ma insomma, dire, ormai purtroppo, per fortuna, sono tanti anni che portiamo avanti certificazioni importanti dal punto di vista ambientale e passare il termine, questo riconoscimento di bandiera eh, plastic free ci mancava ed è una cosa che ci fa piacere aggiungere al nostro curriculum. Ecco, bandiera che esporrete davanti al municipio? Ma adesso vediamo, non ci abbiamo ancora pensato, vedremo un attimo come metterla e, e come modo, però comunque sarà un qualcosa di cui sicuramente siamo molto orgogliosi, quindi cercheremo di metterla in un posto importante che sia ben, visivo, ben visibile e che possa essere motivo d'orgoglio per tutti gli italiani.